असलम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक द यूनाइटेड नेशंस इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज कमिंग टू एन एंड द वॉर हैड ब्रॉड दिस मिसरी टू ऑल द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन किल्ड एंड वुंडेड दिस इंक्लूडेड वुमेन एंड चिल्ड्रन मिलियंस ऑफ पाउंड्स वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हैड बीन डिस्ट्रॉयड मिलियंस ऑफ पीपल हैड बीन मेड होमलेस मिलियंस सफर्ड फ्रॉम पॉवर्टी हंगर एंड डिजीज The conscience of man was roused. Man wanted peace. Let there be an end to war. Let there be peace and goodwill on earth. Let man live with his fellow men as brother with brother. So prayed the people of the world. So in the time of spring 1945 when the second world war was about to end, the people of the world realized that this war has just brought a lot of destruction. People were left with hunger they were poor there was spread of disease and millions of people die, were uh, died at that particular time they only wished to live peacefully 1945 mein second world war khatam ho rahe wali thi aur bilkul apne khitam pe thi lekin is jang ke dauran aur uske baad logon ne ye realize kiya ke iski tabahi kitni hui hai एक जंग की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक मुल्क का अपना इकनॉमिक सिस्टम डिक्लाइन कर जाता है तो उसकी वजह से लोग एक तो गुरबत में चले गए फिर एक जो फूड चेन सप्लाई सिस्टम होता है हर शहर और एक मुल्क का वो ख़त्म हो गया वो डिस्ट्रॉय हो गया जिसकी वजह से एक जो हंगर का प्रॉब्लम था यानी कि भूख ये बहुत तेज़ी से फैला जाहिर बात है आप जब अगर आपका एग्रीकल्चर कंट्री है और अगर वो ख़त्म हो जाए आपका तो कल्टिवेशन कहाँ से होगी उसको आप प्रोड्यूस कहाँ से करेंगे लोगों के लिए मार्केट में कहाँ से लेकर आएंगे जब शहरी तबाह हो गए तो सभी कुछ ख़त्म हो गया उसके साथ और उसके साथ जो थी बीमारियाँ भी वो तेज़ी से फैल रही थी क्योंकि जब बॉम्बिंग होती है सिटी में तो टॉक्सिक इन्वामेंट हो जाता है जो बीमारियों को पैदा करता है ऐसे में लोगों ने सिर्फ एक ही ख्वाहिश रखी थी और वो ये थी कि अब उनको सुकून से रहना है एक जैसे भाई के साथ और भाई बन के रहना है ऐसे में लोगों ने ये दुआ मांगी थी दिस इज़ द पिक्चर विच विल शो यू दैट एक्चुअली वॉट हैपन टू द सिटीज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ वन ऑफ द सिटीज इन यूरोप एंड यू कैन सी दैट हाउ it is being destroyed it is all destroyed there is rubble on the um, road uh, the aircraft is above them and yes it is a picture of a war this is another picture and uh, it also show you one thing that people are actually taking tram and leaving the city of course people need to uh, leave the area which is totally destroyed and not livable anymore this picture is of the two uh, parties which were uh, which were at war the axis is the group of japan italy and germany these three cities countries were fighting against the countries like france america britain and soviet union these uh, the allies actually started united nations later on and uh, their um, motive is, was to actually stop uh, further destruction from japan italy and germany so united nations uh, main seats or the permanent seats are also taken by these countries the allies fo- the allied forces The human race was drawing closer together. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. The aeroplane was linking distant parts of the world. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. The world was becoming one in such some things. Why should it not become one in all? So the nations of the world came together in April 1945 and organized the UNO. United Nations Organization or the United Nations for short let us not turn our eyes away from the sufferings of our neighbors let us stretch the hand of brotherhood to one another 
let us unite to make a world a happier and a better place and let there be peace and happiness in the world they cried so in general in general by the use of the technology like telephone telegraph and the wireless system the whole uh, community of the world the people are were connected so they figured it out that why it uh, is not possible that they be can uh, they become one uh, a force which can actually deal with all the problems which are prevailing in the world naming them uh, they figured that ignorance poverty disease oppression is all around in the world and they need to sort it out by becoming a one force so after second world war they realized that they need such a force so the allied uh, countries uh, started this organization uno and their mission was to uh, keep an eye or keep a watch in all the neighboring countries and help them out in uh, their difficulties so yahan pe ye keh rahe hain ki jab human race yani ki insaan jab ek dusre se is tarah se connected hai yani ki phone ke zariye telegraph ke zariye aur bhi wireless systems exist kar rahe the तो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा था वो हर किसी को उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होता था यानी कि अगर कहीं पे कोई तबाही हुई है तो आपको भी उसका आप भी इसके ज़ेर असर आते थे तो ऐसा जब है तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि सारे जो इस तरह के कनेक्शनस हैं इसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए और लोग एक होकर अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया करें इस वजह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया गया और इसका मिशन ये था कि वो एक ये नज़र रखेंगे अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में को सफ़र कर रहे हैं तो ये आगे बढ़ के उनकी मदद करेंगे और इस तरह से एक दुनिया में पीस और हैप्पीनेस जो है वो फैलेगी और दिस इज़ द नीड ऑफ द टाइम एट दैट टाइम इट वॉज बेसिक नीड to bring peace and happiness to the world the united nation was thus born in april 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evils of all kinds the united nations of the world meet in new york in the united states of america they talk over urgent problems of peace and war and try to find solutions to as many of these they can The United Nations deals with quarrels that might lead to war among the nations. The aim of the United Nations is to prevent war in the world and to reach a state of lasting peace. General general conditions of life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. So United Nations was born on April 1945 and uh, from that time till today it is considered to be like a spear head spear is actually a weapon uh, there it's a rod with an arrow at its tip so united nation seems to be like that kind of uh, a weapon or a device which actually targets all the evils which are spread in this world and they um, eliminate it so the united nations meetings are always held in new york and uh, there is the main office of united nation they talk over the urgent problems of peace and war throughout the world the they and they try to sort it out the solutions are discussed the solutions are implemented so yahan pe 1945 april mein united nations ka aagaz hua aur wo ek aisi quote ban gayi aaj tak ke wo har kisam ke evils jo duniya mein phaile hue hain usko target karti hai aur usko khatam kar deti hai इनकी मीटिंग न्यूयॉर्क में होती है वहाँ पे हेड ऑफिस है और उनका एक ही मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशनस उन उन चीज़ों के निकालें कि जो लेटर ऑन झगड़ा बन सकती हैं आपस में दो तीन मुल्कों के दरमियान और एक जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है तो वो वहाँ पे बैठ के सोल्यूशनस निकालते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हों कि जिसके जिसका ये ख़तरा हो कि ये आगे बढ़ के एक जंग बन जाएगी जंग इख्तियार कर लेगी तो इनका जो मकसद है इज़ टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड प्रिवेंट वॉर मीन्स के एक जंग जो शुरू हो चुकी है उसके दर उसको रोकने के बजाय वो उस जंग को होना ही नहीं देना चाहते 
पहले से ही उसके लिए प्रिवेंटिव प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव सोल्यूशंस ढूंढते हैं ताकि वो चीज़ हो ही ना कि वो जंग बन जाए ये चीज़ उन्होंने अपने मिशन में शामिल की हुई है और उसके बाद वो कहते हैं कि जनरल कंडीशन ऑफ लाइफ आर मोर और लेस अनसेटिस्फैक्ट्री इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज़ द वेरी मेन पॉइंट दैट द अनसेटिस्फैक्शन एक्चुअली क्रिएट्स प्रॉब्लम द प्रॉब्लम क्रिएट्स कॉरल्स एंड द कॉरल्स चेंज इन टू वॉर अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच डिसकन्टेंट एंड लॉन्ग कंटिन्यूड डिसकन्टेंट मे लीड टू वॉर वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर इज टू रिमूव एज मैनी कॉजेज फॉर डिसकन्टेंट एज पॉसिबल सो द यूनाइटेड नेशंस हैव सेट दम सेल्फ टू स्टडी लिविंग कंडीशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड टू हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी इग्नोरेंस डिजीज एंड सोशल एंड पोलिटिकल इनजस्टिस प्रिवेंटिंग अ वॉर इज डिफिकल्ट इट इज अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स Feelings run high. Attempts to bring about peace are open to misunderstanding. Instead of instead of bringing people together, attempts at peacemaking sometimes set them further apart. The path of the peacemaker is indeed hard. The United Nations has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before, but in a great many cases the results have not been satisfactory. The world is full of little quarrels between nations. any one of these little corals might be responsible for the outbreak of a new world war so the unsatisfactory state of affairs is all around in the world this uh, type of discontent actually lead to the bigger problems they become or they evolve into bigger bigger problems and later on it becomes the bone of contention between two countries or uh, within the own country what are these evils what are the reasons behind the discontent if there is a lot of poverty ignorance or disease and social and political injustice people are very very angry then they are discontented they are not happy and when they are not happy they try to um, fight back if it is within your own country then it becomes a civil war but if it is uh, between the two countries that one is lacking the other a uh, country uh, you know they they go on war with other countries to get it so preventing war is very difficult if it is started already so united nations uh, uh, deal with all those social evils which are the seed of the wars so they try to eliminate poverty ignorance disease and social and political injustice which exist in the world and then they say that preventing war is very difficult if it is going on and the one who tries to break the war becomes also the victim of it so because uh, if it is between two countries then the politics and the emotions of the two countries run high you can take the example of the kashmir issue and and the problem is between pakistan and india nobody can sort it out even united nation fail to do it and it is the same reason because the politics run high and the emotions as well so peacemaker's job is very difficult it is uh, obvious that united nation has been successful in solving certain issues between the countries but uh, mostly it uh, was not able to do it uh, successfully but what they can do is that they can actually stop the cause of the war and over, uh, in this regard uh, united nation has been very successful वो यहाँ पे ये कहते हैं कि अनसेटिस्फैक्ट्री जो स्टेट यानी कि एक गैर मुतमिन होना यानी कि ऐसी चीज़ें दुनिया में फैली हुई हैं कि जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान होते हैं यानी मुतमिन नहीं होते अपने ज़िंदगी में और उसके बाद ये चीज़ जो है बढ़ के एक लड़ाई की सूरत में इख्तियार कर लेती है अगर आप अपने ही मुल्क की बात करें या किसी और मुल्क के अंदर ये कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो यानी कि गुरबत ज़्यादा हो एजुकेशन uh, नहीं हो बीमारी बहुत ज़्यादा हो uh, इंसाफ नहीं मिल रहा हो तो लोग फिर उठ खड़े होते हैं और फाइट बैक करते हैं लड़ते हैं गवर्नमेंट से और अगर ऐसा ही सूरत हाल हो कि एक मुल्क के अंदर एक चीज़ की बहुत किल्लत हो तो वो दूसरे मुल्क से लड़ता है ताकि वो उसको हासिल कर सके तो ये चीज़ यूनाइट uh, नेशनस को ने फिगर की उनकी स्टडी है कि ऐसा ही होता है कि अगर लिविंग कंडीशन अच्छी ना हो तो ये फिर एक जंग की सूरत हाल बनते हुए दे नहीं लगती 
تو یونائٹڈ نیشنز ایسے ہی ایولس کو سارٹ آؤٹ کرتا ہے جہاں پہ غربت ہوتی ہے وہاں پہ یہ اپنے ایڈ پرووائڈ کرتا ہے ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے بیماریوں سے لڑنے کے لیے ان کی ٹیم تیار ہے اور انصاف اگر کہیں نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے یہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یونائٹڈ نیشن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایک چیز یہ حقیقت ہے کہ ایک جنگ جو چھڑ جاتی ہے پھر اس میں امن یا اس کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جیسے یونائٹڈ نیشن کا یہ ٹاسک ہے تو وہ بہت مشکلوں سے ہی کر پاتے ہیں ایک تو یہ کہ دو ملک جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے پالیٹکس یعنی سیاست اور ان کے اپنے جذبات بہت زیادہ چارج اب ہوتے ہیں تو ایسے میں کوئی بھی تھرڈ پارٹی آ کے اگر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے تو یا تو یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے یا پھر جو تھرڈ پارٹی ہوتی ہے اس کو ہی وکٹم بنا لیا جاتا ہے تو یہاں پہ یونائٹڈ نیشن بہت زیادہ سکسیزفل نہیں رہی آپ کشمیر ایشو کو ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کشمیر ایشو کا کوئی بھی سولیوشن ابھی تک یونائٹڈ نیشن کا پریکٹیکلی اپلائی نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پہ دونوں پاکستان انڈیا اس چیز کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور بھی بہت سارے ریزن ہیں اور جس میں سب سے پہلے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ دونوں کنٹریز کی اس میں بہت زیادہ شامل ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز جہاں پہ سکسیزفل رہا ہے وہ وہیں پہ ہے جہاں پہ سوشل ایولس کو ایلیمنیٹ کرنے کی بات آتی ہے اور پھر دنیا جو ہے بھری پڑی ہے چھوٹی چھوٹی جنگ لڑائیوں میں آپس آپس میں ملک جو ہیں لڑتے ہیں اپنے مسئلوں پہ تو ایسے میں یونائٹڈ نیشنز کہیں پہ مدد کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر دیتا ہے اور کہیں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو دس از دا ریالٹی دیٹ پروینٹنگ وار از ویری ڈیفیکلٹ بٹ ایلیمنیٹنگ دا ریزنس اور دا کوزز بہائنڈ اٹ اور دا ریزنس وچ بیکم دا ریزنس فار دا وار از ویری ایزی آئی مین اف یو دے کین سارٹ آؤٹ دا سوشل ایولس اور دا ایولس وچ ایکچولی ٹریگر دا وار دے کین ایکچولی برنگ پیس ان دا ورلڈ سو دس از فار ٹوڈے آئی ول کنٹینیو دا ریسٹ آف دا ٹاپک the le uh, in the next lecture thank you